자 네번째 썰 한번 가보도록 하겠습니다 댓글 컨텐츠고 영상 제목 내가 사장이면 웬만하면 여직원 안 뽑을 듯 합니다 뭐 그리 바라는 게 많은지 일하는 건 정말 못하는데 라는 영상에 달린된 글입니다 뭐이 영상은 여자분들이 어떻게 보시 모르겠지만 사실 현실이 그래요 제 방송에 보면 이제 뭐 사업하신 분도 있거든요 이제 직원을 고용한 사람도 있어 근데 그분 얘기 들어보면 사실 남자 직원도 못하는 사람 있겠지만 여직원들에 대한 불만이 좀 많습니다 사실 뭐 사업하는 사람뿐만 아니라 직장 다니는 분들 중에 그 여직원에 대해서 솔직히 좀안 좋게 보는 분들이 좀 있습니다 뭐 이렇게 얘기 들으면 여자분들 기분 나쁘겠지 근데 여자분들도 사실 딱히 아니라 이게 못할 거예요 왜냐하면 일을 못한다 그 봤을 경우 남자도 일을 못하는 사람이 있어 근데 여자 쪽이 훨씬 더 세고 많아요 좀 이런 말씀 드리면 기분 나쁠지 모르겠지만 전체적으로 봤을 경우 여자분들 절대 와서 일을 못합니다 일을 못하는 사람이 기본이에요 그러니까 뭐 속도가 느리고 이런 문제가 아니라 그냥 못해요 그러니까 보통 회사에서 우리가 사람 뽑을 때 최소한 마지노선 1인분에 1인분 최소 1인분 해줘야 돼 근데 여자분들 중에 1인분 못한 사람이 대부분이에요 이거는 뭐 저뿐만 아니라 많은 직원을 고용해보고 좀 직장 오래 다신 분들이 공통적으로 얘기하는 겁니다 뭐 일을 못할 수 있어요 못할 수 있는데 제가 느끼기에 좀 문제점이 뭐냐 여자분 일을 못하면 이거를 채우려고 하지 않습니다 그러니까 업무 능력이 떨어지면 연습을 해서 메꾼다거나 좀 업그레이드 해야 되거든요 만약에 맨 처음에 내가 들어와서 0.5인분 했어 그러면 내가 좀더 열심히 해서 1인분이나 1.2 갈수 있잖아 남자도 맨 처음에 들어오면 일을 못해요 아는 게 없으니까 실수하니까 그런데 점점 회사에 배우면서 커리어 쌓고 이것저것 하면서 할수 있는 범위 늘려나가거든요 그래서 나중에 이제 남자분들 같은 경우에 이제 회사 짬밥이 어느 정도 올라가면 이것저것 다 시킵니다. 다 시키는데도 다 합니다. 근데 보통 여자분들 같은 경우에는 하나 시켜도 제대로 못한 경우가 좀 허다합니다. 문제는 하나 시켜도 못하는데 이걸 메꾸려고 하지 않아요. 뭐 다른 부서원들한테 떠넘긴다거나 책임을 회피하는 모습을 많이 보여줍니다. 이건 사실 문제 있습니다. 이건. 이건 앞으로 여, 여자분들 중에 취업을 하시는 분들은 좀 바꿔나가야 될 마인드 중에 하나입니다 아직도 조직 안에 이런 분들 많습니다 그리고 여자분들 대부분이 감정적이라서 좀 멘탈이 약합니다 멘탈적인 부분 우리가 직장을 다닐 때 사실 그 멘탈 중요하잖아요 남자도 멘탈이 약한 사람이 있다는 거 알고 있어 근데 남자는 기본적으로 참는 동물이라서 어지간한 거 아닌 이상은 그래도 다 견디거든요 근데 여자분들은 사실 뭐 어려운 거 시킨다거나 뭐 쉬는 소리 하면 뭐 표정 안 좋아진다거나 얼굴 붉어지는 케이스가 진짜 많아요 뭐 여자라서 뭘 하는 게 아니고 미루 못하는 부분에 지적을 해야 될거 아니야 근데 그 지적 몇 마디에 막 눈물 그런거리고 이런 걸 저도 봤었거든요 거기다가 어 특히 여자분들이 많은 조직 같은 데 가면 제대로 안 들어가요 회사 어떤 그런 업무 지침이나 회사 어떤 그 오더가 제대로 돌아가는 경우를 못 봤어요 그래서 같은 여자를 하더라도 여초에서 일하는 거 싫을 겁니다 이게 정말로 근데 이게 앞으로 제가 봤을 땐 여자분들한테는 안 좋을 겁니다 왜냐하면 워낙에 지금 조직에서 많이 대이다 보니까 앞으로 좀안 뽑으려고 할 거예요 회사 내에서 아니면 여자분들이 자신들도 오래 일할 수 있다는 것을 좀 증명을 해야 될 겁니다 근데 과연 증명할 수 있는 분들이 얼마나 있을지 잘 모르겠습니다 제가 봤을 때는 그리고 조직에서 약간 어떤 마인드냐 요즘 뭐 할당제로 이제 여자 직원분들 많이 고용하잖아요 어쩔 수 없이 고용하는데 뽑기는 하되 절대 오래 고용한다는 마인드가 없어요 지금 오너도 보면 그래서 아마 평균 근속은 예전보다 더 떨어질 겁니다 그러니까 여자분들 취업을 하더라도 오래 조직 내에서 생존을 해야 되지 않습니까 근데 그런 분이 점점 줄어듭니다 뽑기는 하는데 이건 문제 있는 거 아닌가 여자분들 또 대학 나왔으면 한 조직에서 인정받고 진급하고 돈좀 벌어야 되는 거 아니야 맞잖아요 
이렇게 못하면 사실 그동안 내가 뭐 사기업 받은 거 어? 대학교 나온 거 학점 단거 사실 좀 값어치가 없는 거잖아요 기왕 다니는 거면 회사에서 인연 받고 남자는 경쟁해서 올라가고 그런 말 있어야 될거 아니에요 근데 그런 맛을 보는 사람은 대부분 남자예요 이게 사기업을 기준으로 보면 그런 거면 저도 안타까워요 여자분들이 왜 능력발휘 못하는 걸까 그래서 여자분들 좀 독해져야 돼 직장 다닐 때 여자기 때문에 전 빼겠습니다 여자기 때문에 안 하겠습니다 이러면요 못 살아남아 이제 못 살아남은 본인 손해야 이제 여자분들 앞으로 이제 계속 일해야 됩니다 이제 뭐 남자가 책임져주고 뭐 그런 거 없어요 여자분들도 이제 평생 일해야 됩니다 남자는 원래 평생 일했고 예. 남자는 평생 일하는 게 너무 당연한 거고 근데 여자도 앞으로 일해야 돼 왜냐하면 이제 대한민국은 각자도 생 사회이고 결혫하고 나서도 여자로서 여자 몫을 해야 됩니다 요즘 결혼하신 분들 보면 뭐 맞벌이 아니면 결혼 안 하겠다고 하잖아 남자가 집안에 좀 도와줄 테니까 웬만하면 같이 벌자 이런 식으로 가고 있거든요 그리고 남자도 여자 직장을 봅니다 직업을 봐요 만약 그 직업이 예를 들어서 뭐 박봉이고 고용 안정성이 떨어진다 그러면 결혼 안 합니다 요즘에 그런 사람이 많죠 그렇기 때문에 여자분들도 뭔가 내가 확실하게 어느 조직에서 일할 수 있는 사람이고 오래 다니는 사람이고 그만큼 멘탈이나 근성이 강하다는 것을 좀 보여줄 필요가 있습니다 근데 그런 분들은 사실 전체 여자분들 중에 많지 않습니다 이게 현실입니다 자 댓글 한번 읽어보도록 하겠습니다 20년 이상 직장 다니면서 느낀 거는 같은 부서에 여자가 많으면 많을수록 잡음이 끊이지 않습니다 여자들끼리 시기 질때 장난 아니고 잔업도 안해 힘드니 싫어하고 특근은 모두 남자 몫입니다 사업하실 때 절대 여자들 쓰지 마셔요 2년 이상 직장을 다녔으면 볼거 볼거 안 보고 다 봤다는 거예요 굉장히 직장 짝밥이 높은 사람이에요 막 거의 만렙이겠죠 이분도 남자 직원 많이 받겠지만 여직원도 많이 받겠죠 근데 보통 2층 이상 봤으면 이분도, 이분도 아실 거예요 본인 다니는 직장에서 10명 이상 근속한 여자분들 거의 없다는 거 거의 없습니다 제가 봤던 여직원들 모습은 어떤 느낌이냐면 그냥 결혼할 때까지만 참고 다니는 그런 느낌이에요 시집만 가면 그만들 요양으로 직장을 다니는 사람들이 상당수였습니다 약간 어떤 의미냐면 내가 집 직장에 힘들어도 어떻게 시골이고 애 낳기까지만 참으면 돼 근데 요즘에는 그렇지 않죠 요즘에는 누구 마음대로 남자 혼자서 어떻게 먹고 살아 사실 여자분들이 보면 그런 게 있어요 뭐냐면 좀 공과 사를 구분하지 못하는 모습이 너무 많이 보여 회사라는 게 어떻게 보면 단순하거든요 그냥 시키는 거 잘하면 돼요 시키는 거 잘하고 위 사람한테 좀 이제 안 좋은 행동 같은 거덜 보이고 네. 맡은 것만 잘하면 됩니다 간단합니다 이게 근데 이 간단한 걸 여자분들이 잘 못합니다 못하는 것도 있지만 왜 해야 되는지 모르는 경우 많습니다 그런 거지 뭐 자네 그 늦게가 나만 살수 있지 그럼 예 조지십시오 이제 맡아서 오늘 안에 끝내겠습니다 그럼 끝내야 될거 아니에요 맞잖아요 근데 여자한테 이거 시키면 아 어, 이거 왜 저한테 시켜요 다른 직원도 많잖아요 저 이거 못해요 저 남자 직원이 많으니까 저한테 시키세요 이렇게 나온다니까 자기가 할수 있고 자기가 해야 되는 건데 이런 경우 한두 만지 아십니까 엄청 많이 봤습니다 여자분들 그런 거예요 회사의 목표 내가 일하는 어떤 그런 책임 이런 것보다 본인 칼퇴근이 우선입니다 본인 칼퇴근 본인 화장 본인 쉬는 날이 우선입니다 이런 거 정말 많이 봤습니다 그러니까 내가 회사를 다니면 회사에서 내가 원하는 게 무엇이고 회사에 해야 되는 게 무엇인지 그럼 회사에서 많이 남아서 하라고 하면 해야 됩니다 근데 여자분들은 이런 거에 대해서 막 딴지 걸고 안 하면 안 될까요? 이거 왜 해야 되는 건가요? 이거 너무 심한 것 같은데? 이런 모습 많이 보입니다 자기 할 일인데 자기가 책임질 일인데 누군가한테 떠넘긴다거나 안 하겠다고 빼는 모습 엄청 많이 보입니다 지금도 그런 모습 많이 보입니다 근데 그런 모습 많이 보이면 과연 회사 입장에서 계속 고용해야 될까요? 근데 남자도 그러고 싶어 남자도 
일찍 가고 싶어요 아, 칼퇴근 싫어서 누가 있어 빨간날 출근하면 욕 나옵니다 빨간날 갑자기 전화 와가지고 자네 회사에 무슨 생겼는데 지금 당장 와줘 이하면 아예 알겠습니다 하면 전화 딱 끊어버려 아 진짜 씨 쉬는 날도 부르네 남자도 그럽니다 근데 가야 되잖아 일단 회사에 시키는 거니까 맞잖아요 내가 회사에 퇴사하지 않는 이상은 앞으로 봐야 되는 사이지 않습니까 그리고 회사에서 만약에 이렇게 늦게까지 남아있으면 나한테 뭐 아무것도 없는지 아십니까 뭐 줍니다 이게 뭐 돈을 준다든지 아니면 공로를 인정해서 나중에 진급할 때 영향을 준다든지 뭘 줘요 회사라는 게 그래 뭔가 내가 뭔가 있잖아 맡은 걸 제대로 해주면 보상이 다릅니다 남자는 그 보상이 무엇인지 알고 여자들은 그런 거예요 내가 일을 잘해서 나중에 회사 직원단 인정받으면 내가 나중에 진급도 잘할 수 있고 무시받지 않는다는 거 이런 걸잘 모르는 것 같아 일을 잘하겠다는 생각을 가진 분들이 별로 많지가 않습니다 근데 그게 오히려 미래를 봤을 땐좀안 좋습니다 왜냐하면 지금 앞으로 가면 갈수록 이제 고용이 안 좋아져요 고용이 점점 안 좋아집니다 여자분들 취업을 해도 현장직은 취업 안할거 아닙니까 대부분 사무직이나 서비스업 쪽으로 취업을 할거 아니에요 근데 문제는 뭐냐 하면 앞으로 그런 쪽의 고용 파이가 늘기는 커녕 줄고 있습니다 제가 봐도 놀라운 게 뭐냐 하면 제가 한 번씩 자플랜이 사람이 보면 사무직 파이가 엄청 많이 줄었다는 느껴집니다 서울만 하더라도 그리고 계약직 임시직으로 보는 것도 많아졌습니다 그러니까 앞으로 사무직을 정기직으로 직원을 놓는 게 아니라 그냥 바쁠 때만 쓰고 바쁘지 않으면 내보내고 이런 식으로 직원을 쓰는 문화가 늘어났습니다 그래서 점점 감옥 가서 사무직을 쓰, 이제 고용하는 것이 좀 줄어들어요 그리고 여자분들이 뭔가 저렇게 책임지지 못하는 모습을 보면 회사 오너 입장에서는 그런 겁니다 언제든지 내보낼 수 있는 그런 직원으로 받아들일 가능성이 큽니다 그럼 오래 다니지 못해 근데 여자분도 오래 다녀야 될거 아니야 생각해보세요 내가 이 조직 오래 살아남고 오래 다니려면 어떻게 해야 되는지 간단합니다 시키는 거 잘하면 됩니다 시키는 거 잘하고 책임감 있게 잘하고 여자기 때문에 빼고 그런 모습 안 보여주면 돼 그러면 여자라고 하더라도 아저 여직원 다른데 요즘 젊은 애도 다른 것 같아 앞으로 계속 일을 시켜도 되겠는데 이렇게 생각합니다 그래서 지금 제 방송을 보는 여, 여자분들은 연애 여자들처럼 나 여자기 때 못하겠다 힘들어서 못하겠다 이렇게 하지 말고 니들은 힘들어서 못하다 얘기해 계속 얘기해 나 열심히 할 거니까 난 어떻게든 살아남을 거니까 그런 마음을 가지고 한번 일해보시면 인정도 받을 수 있고 오래 다닐 수 있을 겁니다 무슨 말인지 아시겠죠? 자 이상으로 네 번째 썰 마치도록 하겠습니다